Alors aujourd'hui, Madame Sans Opinion, vous allez nous donner votre avis ou pas euh, sur les gens qui manifestent contre la loi El Khomri. Alors, mmh. pour ou contre les mmh. nuits debout, mmh. dites-moi. Ah, pour, hein, définitivement pour. Ah, hein. enfin non, une opinion. Vrai, euh, protester le jour, c'est d'un commun. Moi, je trouve ça du tonnerre de Dieu, ces gens qui manifestent la nuit. Et puis, ça montre qu'ils sont vraiment motivés. Aller à une manif pendant deux heures un dimanche après, où il fait soleil pour dire qu'on est contre la guerre ou pour le bonheur, franchement, excusez-moi... C'est facile, n'importe hein. quelle Miss France peut le faire. Hein. Alors qu'aller se battre pour ses idées euh, la nuit, il euh, faut quand même se sortir les doigts du fion, hein. pardonnez-moi l'expression. Là où je suis euh, moins d'accord euh, sur ces manifs, euh, c'est qu'elles excluent d'office une partie de la population. Hein. Bah oui, à passer un certain âge, on ne peut plus se permettre de passer la nuit debout. Hein. Enfin, sans petite séquelle, hein, je vais dire. Sans être une vieillarde... Euh... <rire> Moi, je ne peux plus me le permettre. Si je fais une nuit blanche, même sans picoler, au petit matin, je suis aussi fraîche qu'une moule qui s'est tapée à un houlga de Paris en camion en dehors de la glace. Non, franchement, ça gronde chez les vieux. Hein. C'est pas fair play du tout, ça. Mais sans parler des vieux... Euh... Euh, vieux, euh, ces petites sauteries nocturnes excluent aussi tous ceux qui doivent se lever aux aurores pour aller au travail. Hein. Comme disait la chanson, « Hey ho, hey ho, il faut partir au boulot !» Ah, vous faites le nain <rire> J'adore grincheux Je parlais de quoi, déjà ah oui, euh, des non-étudiants qui ne peuvent pas aller manifester la nuit. D'un autre côté, s'ils étaient si motivés que ça, tous ces vieux, ils pourraient très bien organiser leur petite révolte à eux. Hein. Les retraités pourraient lancer, euh, je sais pas, hein, les après-midi assis. Ils le font déjà devant les feux de l'amour, ils pourraient aussi bien le faire devant les banderoles. Faut juste organiser autrement. On enregistre son feuilleton pour le regarder en différé, on met son petit damar et on va manifester. Au lieu de critiquer et de ressasser qu'on a fait mai 68, ils pourront dire j'ai fait avril 2016. <rire> Quant à la population active qui est soi-disant coincé au travail, bah pourquoi pas une opération cantine debout entre midi et deux C'est une bonne idée ça, pour se faire entendre de manifester la bouche pleine, non Pas très poli, mais... Oui, enfin, c'est surtout pas très pratique pour manger quand on a déjà le plateau à tenir, si on est debout. Mmh. Je m'en fous.